ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட டென் மார்க் கொஷின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் கே பார்க்க போகிறோம் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து டுவெண்ட்டி எத்து ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் ராம் குமார் ப்ரொடியூசஸ் ப்ராடக்ட் டாம் விச் கோஸ் த்ரூ த்ரீ டிஸ்டிங் ப்ராசஸ் அதாவது இது ப்ராசஸ் காஸ்டிங்லேருந்து கேட்டிருக்க கொஷின் ஓகே இந்த ஃபிஃப்த் செமஸ்டருக்கு நமக்கு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் கிடையாது சிக்ஸ்த்து செமஸ்டரில் தான் நம்ம ப்ராசஸ் காஸ்டிங் படிப்போம் ஓகேவா அதனால் இது வந்து நமக்கு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாது நெக்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு இந்த கொஷினை பார்த்துக்கலாம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் த காஸ்ட் பர் மேன் டே ஆஃப் எயிட் ஹார்ஸ் ஓகே காஸ்ட் பர் மேன் டே பார்த்திங்கன்னா இது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதை வந்து டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் பேசிக் சேலரி அண்ட் டியர்னர் செலவன்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் லீவ் சேலரி டு த ஒர்க் மேன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேசிக் அண்ட் டிஏ அதாவது லீவ் சேலரி எவ்வளோனா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எதுலனா பேசிக்கும் டிஏவோ பேசிக்கும் டிஏவோ எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லையா அதில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் லீவ் சேலரின்னு சொல்லிட்டாங்க எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இது ஏ இது பி இதில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காஸ்ட் பர் மேன் டே கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த காஸ்ட்ன்றது எம்ப்ளாயர் செலவு பண்ணுறது தான் இது எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்போ நம்ம இதை எடுக்கக்கூடாது புரியுதா எம்ப்ளாயர் என்ன செலவு பண்ணியிருக்காரோ அதுதான் காஸ்டில் வரும் எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் காஸ்டில் வராது அப்போ இதை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம் ப்ரோரேட்டா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் அம்யூனிட்டிஸ் டு லேபர் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் ஹெட் பர் மந்த் ஒரு ஒரு லேபருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் செலவு பண்ணுறாங்க ப்ரோரேட்டா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் இந்த மந்த் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கிங் ஹார் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் நம்மளோட கொஷின் என்னென்னா எயிட் ஹார் பீரியடுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஒரு மந்த்துக்கு நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்லலை எயிட் ஹார்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்றது தான் கொஷின் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் சேலரி அண்ட் டியர்னர் செலவன்ஸ் எழுதிக்கலாம் இது நான் பர் மந்தும் போட்டிருக்கேன் பர் மேன் டே அதாவது மேன் டேன்றது எயிட் ஹார்ஸ் ஒரு மேனுக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு செலவு எயிட் ஹார்ஸ் தான் ஒரு டே அதுக்கு தான் பர் மேன் டேன்னு போட்டிருக்கேன் சரியா இப்போ வந்து பேசிக் அண்ட் டியர்னர் செலவன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ பர் மந்த்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா மேன் டேக்கு எவ்வளவு மந்த்லி எத்தனை ஹார்ஸ் இங்கே 200 ஹண்ட்ரட் ஆர்ஸ் இல்லையா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் ஓகே இந்த டுவெல் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுதுங்களா பர் ஹார்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுடலாம் ஆனால் நமக்கு தேவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிடையாது எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஓகே அப்போ ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காம் பாருங்கள் காஸ்ட் பர் மேன் டே ஆஃப் எயிட் ஹார்ஸ் அப்போ இன்டூ எயிட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ டுவெல் கிடைக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் லீவ் சேலரி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் அண்ட் டிஏ பேசிக் அண்ட் டிஏன்றது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதில் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் அப்போ பர் மந்த்துக்கு கிடைக்கும் மேண்டேக்கு வேணும்னா டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் போட்டுக்கணும் ஓகே எயிட்டீன் வருது எயிட்டீன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் போட்டோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ வந்துருச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஏவும் பியும் சேர்ந்ததில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட்டீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனில் நம்ம வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் எவ்வளோ வருதுன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வருது நமக்கு எட்டு மணி நேரத்துக்கு வேணும் அப்போ டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ டூ சரியா எஸ் இப்போ இந்த எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதை விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோரேட்டா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரும் ஓகே ஒரு மாதத்துக்கே பர் ஹெட் பர் மந்த்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது அப்படியே இதில் போட்டுடலாம் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் போட்டோம்னா ஒன் வருது ஓகே ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தஞ்சு ஒரு மாதத்தில் எத்தனை மணி நேரம் இருநூறு
the following particulars relate to a manufacturing company which has three production department P1, P2 and P3 and two service department S1 and S2. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது மூணு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்ட்டு அண்ட் எஸ் ஒன் எஸ் டூன்ட்டு ரெண்டு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே அதோட ஓவர் ஹெட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயில்ஸ் டோட்டல் டிபார்ட்மெண்டல் ஓவர் ஹெட் ஆஸ் பர் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ அண்ட் டூ ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த கம்பெனி டிசைடட் டு சார்ஜ் த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் காஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜ் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே இப்போ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு வந்து இந்த பர்சன்டேஜில் வந்து சார்ஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா எஸ் ஒன்னோடது அதாவது சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னோடது இந்த ரேஷியோவில் அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் டென்னுக்கும் அண்ட் எஸ் டூ அதாவது சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டூவோடது தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த டோட்டல் ஓவர் ஹெட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சார்ஜிங் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் காஸ்ட் டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ப்ரைமரி ஓவர் ஹெட்டை அலக்கேட் பண்ணுறது செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் அந்த செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா இது ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் நம்ம இப்போ இதை போடலாமா ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரேஷியோவில் இந்த அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ரிப்பீட்டடாக நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே வர போகிறோம் அன்டில் இட் ரீச்சஸ் அ சிங்கிள் டிஜிட் ஃபார் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சிங்கிள் டிஜிட் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துட்டு இருக்கணும் எஸ் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடும் கூட எஸ் ஃபார்மேட் பாருங்கள் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் ஓகே இதுதான் பாருங்கள் ஃபார்மேட் அதாவது செகண்டரி ஓவர் ஹெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரியை ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்டை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ இந்த எஸ் ஒன்னோடது நம்ம வந்து இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அண்ட் எஸ் டூக்கு பிரிக்க போகிறோம் எந்த ரேஷியோ இல்லைனா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் சொல்லிட்டு இதை ரேஷியோவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன்னு சொல்லிட்டு ஓகே பாருங்கள் எஸ் ஒன்னு தான் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன்னுட்டு நம்ம பிரித்து கொடுத்தாச்சு அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபோர் டிவைடட் பை டென் ஓகே அதே மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ டிவைடட் பை டென் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ டிவைடட் பை டென் இதுக்கு அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் பை டென் எஸ் டூக்கு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டியை நம்ம வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எஸ் ஒனுக்கு கொடுக்க போகிறோம் என்ன ரேஷியோ பாருங்கள் த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ டூ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டூ த்ரீ டிவைடட் பை டென் அதுக்கும் அதே தான் அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிவைடட் பை டென் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோர் நைன்ட்டியை நம்ம இந்த ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் கொடுக்க போகிறோம் எஸ் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்ட்டி நைனை இந்த த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ டூ ரேஷியோவில் கொடுக்க போகிறோம் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இது சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு வந்துருச்சு நைன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிங்கிள் டிஜிட் ரீச் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து இந்த எஸ் டூக்கு கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வெறும் இது மூணுத்துக்கு மட்டுமே நம்ம பிரித்து கொடுத்துடலாம் எந்த ரேஷியோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ அப்படின்ற ரேஷியோவில் ஓகே ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூன்ற ரேஷியோவில் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ என்ன வரும்னா இந்த நைன் இன்டூ ஃபோர் டிவைடட் பை நைன் ஓகே அப்புறம் நைன் இன்டூ த்ரீ டிவைடட் பை நைன் அப்புறம் நைன் இன்டு டூ டிவைடட் பை நைன் அதாவது மற்றதுக்கெல்லாம் டென் போட்டோம் ஏன் டென் போட்டோம்னா நம்மளோட சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்த்ததுனால இந்த ஒன் வந்து டென் ஆகிடுச